Hi, my dear students. Welcome back to the Allied Education YouTube channel. Hi, the EF video lo the Allied Education online coaching hai the year. Ye the the rondi vela irava rondi mundo. Rondi vela irava rondi CU set. Ante Central University lo nirava inch baare exams ho. Alaghe AP PG set. Ante Andhra Pradesh lo PG chayi dhan ki nirava inche. Ye the the entrance exams onda yo. Ye the PG ki. Ante MSc alaghe MBA. MSc mari MBA course lava hai the. कंप्लीट फीज रिमर्समेंट बीसी कैंडिडेट सो मैं स्कालशिप रे खिता यूनर्सी सीट रही सो यूनर्सी की कांपटेशन सो दी बटी प्रिपरेशन लागू सो अंत एपीपीसी आईव जरूर लास्ट इयर इच्छा इयर मल्ल स्टार्ट इयर लांग टर्म अंत रोज प्रिपरेशन अटे कोचिंग इवेद जरूर एवं इन कैमिस्ट्री लाइफ सैन फिजिस् मैथमेटिक्स फोर सब्जेक्ट उ फोर सब्जेक्ट की मन फस्ट आईन कोचिंग स्टार्ट इकड़ कहते फोर सब्जेक्ट उन्यो फोर सब्जेक्ट की मन एप्रि फिफ्टी क्लास स्टार्ट सो एप्रि फिफ्टींत मन की एप्रि फिफ्टीन रेल इन रो दी बैच प्रारंभम सो ईक इनफर्मेस लेटेपीरू बाधपड़ा एव्री मंडे मन बैच प्रारंभिस्टर वेली मल्ल वाला जॉन अतर सो लाइन क्लास अवसर लेकिन ऐसी क्लास रिकॉर्ड क्लास उ सो अभी विनो अंत इन आलरे बैच स्टार्टी पदेन रोज तरह जॉन अट्ठी पद रोज क्लास वीडियो अंत रिकॉर्ड क्लास उ इंटरेस्टर सो प्रति बैच की मन फारी मेबर्स टू फिफ्टी मेबर्स जरूर प्रति बैच की फारी टू फिफ्टी मेबर्स इंटरेस्टेड कैंडिडेट उन्द्र डिस्क्रिपन वाट ग्रूप अंदर जॉन अवि फीज चेयली क्लास तरवा विवरी सो ईक डेमो क्लास फाइ मैं इंस्ट्यूट द्वारा एला सब्जेक्ट गमनकोनी आनल क्लास लाइन अव First week, the hallucination, the hallucination, the hallucination of mainly. But now, today's day we remove chest now. Kavati, that is all the compound that we have done. In the last few days, hallucination is there. Hallucination is the compound that we have done. So, of visible hallucinations, visible hallucinations are the mainly. Existent carbon ski two, अंडे पक्का पक्का जो कार्बन ski हालांकि इसमें हम attack नहीं होने लगा ना, इसलिए die हालांकि, okay? तो चलें लार्ज CH2, CH2, एक्सेप्ट, हम D R I ना तीस करेंगे, okay? Yes. डेस्ट 
లేదంటే హై వాటర్ కానీ ఇచ్చారనుకోండి ఏ రియాక్షన్ అవుతుంది ఎస్ఎన్ వన్ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్ చదివారా మీరు అందులో ఏం తీసుకుంటాం అంతే హైలైట్స్ అయినా సో అంటే అక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ జరగాలి ఇన్ జనరల్ గా మీకు అంటే డైరెక్ట్ గా ఏదైనా ఆల్కైన్ హైలైట్ ఇచ్చేస్తారు రియాజెంట్ ఇస్తారు అప్పుడు ప్రోడక్ట్ మీకు సబ్స్టిట్యూటెడ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుందా ఎలిమినేటెడ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుందా అన్నది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో అప్పుడు ఇక్కడ హీటింగ్ కండిషన్ కానీ టెంపరేచర్ కానీ ఏదైనా మెయిన్ ఐ మీన్ ఇండికేట్ చేసినట్లయితే మనకి ప్రోడక్ట్ లో ఎలిమినేషన్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది అక్కడ ఓన్లీ బేస్ కానీ లేదా ఏదో ఒక సాల్వెంట్ బేస్ అంతే ఆ రెండు ఇండికేట్ చేస్తే అంటే టెంపరేచర్ ఇండికేట్ చేయకపోతే దెన్ ఇట్ విల్ గో సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అండర్స్టాండ్ అర్థమైందా నేను చెప్పింది అర్థమైందా కొని మీకు ఎస్ఎన్ వన్ ఎస్ఎన్ టూ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయా ఇందులో ఏంటి ప్రోడక్ట్ ఐ మీన్ రియాక్టెంట్ తీసుకుంటాం ఆల్కెన్ హ్యాలైట్ తీసుకుంటాం కదా ప్రైమరీ టెషరీ అండ్ సెకండరీ ఇవి తీసుకొని వాటి యొక్క ఆర్డర్స్ చెప్తాము రేట్ రేట్ చెప్తాము సో అలా అనమాట అదేంటి ఆల్కెన్ హ్యాలైట్ బేస్ తో ట్రీట్ చేస్తాం సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ హెచ్ డే హైడ్రో హాలిసినేషన్ లో బేస్ తో ట్రీట్ చేస్తాం కానీ ఒక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ హీటింగ్ కానీ టెంపరేచర్ కానీ మెయింటైన్ చేస్తారు అప్పుడు మనకి ఎలిమినేషన్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది అండ్ ఈ ఇందులో కూడా అంటే సమ్ టైమ్స్ మనం ఇంత టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసినా కూడా లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట కాకపోతే అది మైనర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం కన్సిడర్ చేయం అండర్స్టాండ్ అర్థమైంది అని చెప్పింది అర్థమైంది మీరు అన్ని సెర్చ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో ఉంటాయి ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో ఉన్నవన్ని నేను ఆల్రెడీ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను కొన్ని థియరెటికల్ గా ఉన్నవి అవి ఎలా అంటే డైరెక్ట్ గా మీరు గూగుల్ చేసినా దొరికేస్తాయి విత్ రీజన్ తో పాటు అంటే ఇంకా అంత అందులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏముంది మీరు అవన్నీ చేసాక ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే అప్పుడు నాకు అడగండి సరేనా ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే క్వశ్చన్ పేపర్ మార్చి అంటే దాని హైబ్రి హైబ్రిడైజేషన్ కనుక్కోమంటే హైబ్రిడైజేషనే అండ్ అది స్క్వేర్ ప్లానరా టెట్రాహైడ్రోలా అలా అనమాట ఓకే ఓకే నా నెక్స్ట్ మార్క్స్ ఎవరికి వచ్చేయండి యాక్చువల్లీ ఇంకా ఇవాల్ రాస్తారు కదా ఎగ్జామ్స్ అవన్నీ చూసేసి నేను మీకు చెప్తాను నేను ఎవర్ కొచ్చాయి హైయెస్ట్ అని ఇంకా చాలా మంది అటెంప్ట్ చేయలేదు ఎస్ సో ఓకే అంటే ఈ టెస్ట్ లో మీరు బాగా అటెంప్ట్ చేయకపోయినా ఏం పర్వాలేదు బట్ టెస్ట్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని మీకు వచ్చేయాలి అది ఇప్పుడు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఓకే మీకు ఆ టెస్ట్ లో ఎలా ఆ క్వశ్చన్స్ లో ఆ మోడల్ లో ఇంకెలా ఇచ్చినా సరే అవి మీరు అటెంప్ట్ చేయగలగాలి అంటే మీరు రీజన్ తెలుసుకోవాలి ప్రతి క్వశ్చన్ కి అండర్స్టాండ్ అప్పుడైతేనే మీకు అంటే అన్ని మోడల్స్ కవర్ అవుతాయి అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అవుతాయి మీకు వచ్చిన టెస్ట్ లో బాగా రాసిన రాయకపోయినా ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ వరకు మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్ యొక్క అంటే ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ ఏంటి అది ఎందుకు వచ్చింది తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ టెస్ట్ కి మాత్రం ఏంటంటే నేను మేడం ఇద్దరు కలిపి ఒకటే టెస్ట్ పెట్టేస్తాం హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మీకు ఎగ్జామ్ లో ఎంత టైం ఇస్తారో అంతే టైం ఇస్తాం మీరు టైం మేనేజ్ చేసుకోవాలి నేను ఎక్కువ టైం ఇచ్చాను ఎందుకంటే దానంతా హైబ్రిడైజేషన్ అవి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి నేను కొంచెం ఎక్కువ టైం ఇచ్చాను మేడం అంతా థియరీ కదా ఎస్ బ్లాక్ పి బ్లాక్ ఇవే కాబట్టి మేడం తక్కువ టైం ఇచ్చా అంతే టైం ఉంటుంది మీకు ఎగ్జామ్ లో కూడా 
మీరు టైం మేనేజ్ చేసుకోకపోతే మీకు వచ్చినా సరే క్వశ్చన్స్ అన్ని వచ్చినా సరే ప్రాబ్లం అవుతుంది ఓకే ఇంకా మీకు బబ్లింగ్ కూడా ఉంటుంది ఇది అయితే ఆన్లైన్ కాబట్టి జస్ట్ ప్రెస్ చేస్తే సరిపోద్ది కానీ అక్కడ బబ్బింగ్ కూడా ఉంటుంది బబ్బింగ్ మీరు బాగా చేయాలి ఎలా పడితే అలా చేయకూడదు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి ఖాళీ టైంలో అంటే ఏమైనా ఏమైనా ఐ మీన్ లైక్ ఇప్పుడు టీవీ చూస్తున్నా లేదంటే సమ్ ఏదైనా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడైనా అంటే ఇంకో వర్క్ లాగా చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి మేడం ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ మేడం అది మీకు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ఎగ్జామా డిహైడ్రోహైడ్రోసినేషన్ పైన ఎందుకు డై హైలైట్స్ తీసుకున్నాం అక్కడ రెండు మనం హైలైట్స్ ని తీసేసినాం రిమూవ్ చేసినాం కాబట్టి ఇక్కడ డిహైడ్రోహైడ్రోసినేషన్ అంటే ఒక హైడ్రోజన్ ఒక హైడ్రోజన్ కాబట్టి ఆల్కాయిల్ హైలైట్స్ సరిపోతుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఆర్ సిహెచ్ చెప్పాను కదా ఒక బేస్ తీసుకుంటాము ఆల్కోహాల్ సాల్వెంట్ హీట్ ఈ కండిషన్ మాత్రం ఇంపార్టెంట్ సో చూడండి ఇక్కడ ఇలాగా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది అనమాట సో యాక్చువల్లీ జనరల్ మెకానిజం అయితే ఏమవుతుంది అంటే ఇందులో ఓహెచ్ మైనస్ ఉంటుంది కదా ఈ ఓహెచ్ మైనస్ వచ్చి ఈ హైడ్రోజన్ కి అటాక్ చేస్తే ఇక్కడ మైనస్ హెచ్ టూ ఓ కింద ఎలిమినేట్ అయిపోతే బాగుంటుంది ఇక్కడ కే ప్లస్ అనేది బిఆర్ బిని తీసుకుంటుంది అనమాట కానీ ఇన్ జనరల్ గా మనకి గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం అంటే ఇది ఇలా ఎలిమినేట్ అయిపోతే ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వస్తుంది మనకి ప్రొడక్ట్ అయితే అది కావాలి సో అందుకని ఇది ఇలాగా మనం ఆర్డర్ చేసాం అండర్స్టాండ్ డిహైడ్రో హాలోజినేషన్ చూడండి హైడ్రోజన్ తీసాం హాలోజన్ తీసాం ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ వచ్చింది సో ఇందులో ఏంటంటే హైలైట్స్ లో మీకు హెచ్ఐ డాన్ హెచ్బిఆర్ డాన్ ఇది ఆర్డర్ అనమాట వస్తాయి <laughs> సో అప్పుడు ఆ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే టెరిషియరీ గ్రాండ్గాన్ సెకండరీ గ్రాండ్గాన్ ప్రైమరీ అనమాట ఇది ఆల్కైన్ హైలైట్స్ కి ఓకే ఆ ఆర్డర్ వద్దు ఆ ఆర్డర్ తర్వాత నేను చెప్తాను మళ్ళీ ఇదేంటి టెరిషియరీ గ్రాండ్గాన్ ఇదేంటి ఇది ఆల్కైన్ హైలైట్స్ కి ఇప్పుడు మీరు ఎస్ఎన్ వన్ రియాక్షన్ లో ఏంటి చెప్పండి ఆర్డర్ ఆల్కైన్ హైలైట్స్ యొక్క ఆర్డర్ జనరల్ గా ఎలిమినేషన్ లో ఇది ఇంకా పెద్ద కాన్సెప్ట్ మీకు ఈజీగా వస్తుంది ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్ లో ఆల్ఫా ఎలిమినేషన్ బీటా ఎలిమినేషన్ అని ఉంటాయి రెండు ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఎలిమినేషన్ అని బీటా ఎలిమినేషన్ లో ఇప్పుడు మనకు వచ్చే ఈ వన్ ఈ టూ అండ్ ఈ వన్ సిబి ఈ త్రీ మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి 
ఇవన్నంటే ఇవి మాలిక్యులర్ ఇదేమో బయోమాలిక్యులర్ ఇదేమో కాన్జిగేట్ బేస్ అని ఉంటుంది అనమాట ఇవన్నీ మీరు ఫర్దర్ గా నేర్చుకుంటారంటే ఇందులోనే టూ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి అంటే ఈవన్ ఈ టు ఈవన్ సిబిలో సైడ్ జెఫ్ రూల్ అని హాఫ్ మైల్ రూల్ అని రెండు వస్తాయి అంటే ఇందులో ఎప్పుడు మేజర్ ఎప్పుడు మేజర్ ఆల్కిన్ అనేది ఏ కేసులో ఏది మేజర్ ఆల్కిన్ అవుతుంది అన్నది సబ్స్టిట్యూటెడ్ అండ్ లెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ అని టూ ఆల్కిన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అందులో ఏది మేజర్ అవుతుంది ఏది మైనర్ అవుతుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో ఇంతవరకు మీకు అవసరం లేదు బట్ సైడ్ జెఫ్ రూల్ అయితే చెప్తా నేను థ్యాంక్ యూ మేడం dehydration of alcohols alcohols nunchi h2o remove chesamo anukondi appudu kuda alkenes vastayi anamata ikkada kuda heat anedi common r ch2 ఆల్కహాల్స్ నుంచి వాటర్ రిమూవ్ చేస్తే మనకి హీట్ కండిషన్ పక్కా ఉండాలి ఆల్కిన్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఇక్కడ కూడా టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్ గ్రాండ్ దాన్ సెకండరీ గ్రాండ్ దాన్ డ్రైవర్ ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి హెచ్ టు ఎస్ ఫోర్ అనేది మనం డీహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ కింద వాడారు ఒకవేళ మీకు హెచ్ టు ఎస్ ఫోర్ కాకుండా ఇంకేమైనా డీహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్స్ ఇవ్వచ్చు అనమాట లైక్ అంటే పీ టు ఓ ఫైవ్ కానీ ఆర్ హెచ్ త్రీ పీఓ త్రీ కానీ పీఓ ఫోర్ కానీ ఈ బీచ్లో సరే సేమ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది మళ్ళీ మీరు కంటిన్యూస్ అయి అవ్వకండి ఓకే హీటెడ్ అల్యూమ్ అల్యూమిన అంటే మీకు ఏ డిహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ ఇచ్చిన ఆరోమా పైన మీకు డిహైడ్రేషన్ డిహైడ్రేషన్ జరుగుతుంది రాస్తున్న అల్యూమినా ఇచ్చిన పీ టూ ఓ ఫైవ్ ఇచ్చిన హెచ్ త్రీ పీఓ ఫోర్ ఇవన్నీ డిహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్స్ అనమాట డిహైడ్రేటింగ్ అంటే ఏంటి రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఓకే సో అందుకే మీరు మీరు అంటే హెచ్ టు ఎస్ ఫోర్ మన పైన పడింది అనుకోండి ఎందుకు కాలుతుంది ఎందుకు ఐ మీన్ స్కిన్ మొత్తం అలా అయిపోతుంది అంటే అది డిహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ ఇంత మన బాడీలో ఉన్న వాటర్ మొత్తం అది అబ్జార్బ్ చేసేస్తుంది అబ్జార్బ్ చేసేసి ఆ స్కిన్స్ అన్ని చచ్చిపోయేలా ఐ మీన్ ఆ సెల్స్ అన్ని డిహైడ్రేట్ అయిపోతాయి అనమాట స్కిన్ టిష్యూ మొత్తం అందుకని అంతలాగా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సో మీరు యాసిడ్ సొల్యూషన్ తయారు చేయాలి అనుకోండి అంటే డైల్యూట్ చేయాలి అనుకోండి యాసిడ్ లో వాటర్ వేస్తారా వాటర్ లో యాసిడ్ వేస్తారా ఇది నాకు కనుక్కొని లేదు చెప్పండి సరేనా వాటర్ లో యాసిడ్ వేస్తాం వాటర్ లో యాసిడ్ వేస్తావా గుడ్ బై యాక్చువల్లీ అంటే ఇప్పుడు మనం యాసిడ్ లో వాటర్ వేసాం అనుకోండి ఇది ఆల్రెడీ డిహైడ్రేటింగ్ అంటే కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఇది ఇది వెళ్ళగానే ఇంకా అంటే ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అనమాట అదే వాటర్ అనుకోండి ఇది కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది యాసిడ్ కొంచెం కొంచెం వచ్చినా సరే అంత ప్రాబ్లం ఏ ఉండదు అనమాట మీరు ఎప్పుడైనా ప్రాక్టికల్స్ చేసేటప్పుడు సొల్యూషన్స్ అనేసికి వచ్చాక మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేసుకోమంటారు అప్పుడు మీరు వాటర్ లోనే యాసిడ్ వేయండి యాసిడ్ లో వాటర్ అయిపోయింది సరేనా ఏంటంటే ఇప్పుడు అని డిహైడ్రేషన్ చేసాం కదా ఆల్కహాల్స్ నుంచి అందులో ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి హైడ్రోజన్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది అన్నది మనకి ఇంపార్టెంట్ 
ఎక్కడి నుంచి హైడ్రోజన్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది తెలిస్తే ఇప్పుడు సపోజ్ దీనికి ఓహెచ్ ఉంది అనుకోండి ఇటు పక్క హైడ్రోజన్ ఉంది ఇటు పక్క హైడ్రోజన్ ఉంది సో అప్పుడు ఏ హైడ్రోజన్ ఏ హైడ్రోజన్ ఎలిమినేట్ చేస్తాము మనం అన్నది అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఇది అనమాట పాయింట్ కాబట్టి ఇలాంటి దానికి మనకి సేజ్ఎఫ్ ఏమో ఏ ఇలాంటి కండిషన్స్ లో మేజర్ ప్రోడక్ట్ ఏమి వస్తుంది అని చెప్పడానికి ఒక కండిషన్ చెప్పారు హైడ్రోజన్ ఎక్కడి నుంచి ఎలిమినేట్ అవుతుందంట విచ్ హ్యావ్ లెస్ సబ్స్టిట్యూట్ అంటే లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ కార్బన్ హ్యావింగ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్న దాని నుంచి హైడ్రోజన్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది సపోజ్ ఇక్కడ సిహెచ్ త్రీ అనుకోండి ఇక్కడ హెచ్ టూ ఇక్కడ సిహెచ్ సిహెచ్ త్రీ ఇలా అవుతా అనుకోండి ఇక్కడ ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏమి ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి సో ఇది ఎన్నింటిలో ఎక్కడి నుంచి హైడ్రోజన్ అవుతుంది ఏ ఆర్బి ఏ నుంచి ఏ నుంచి వెళ్తుంది సో అప్పుడు ఏ నుంచి వెళ్ళేదానికి ఐ మీన్ ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా ఇట్ విల్ బి మేజర్ ప్రొడక్ట్ అకార్డింగ్ టు సేజియర్ ఫార్మ్ అట్లా సో అర్థమైందా మీకు ఆప్షన్స్ వచ్చేటప్పుడు ఇలాగే ఇస్తాడు ఐ మీన్ ఈ మాలిక్యూల్ ఇచ్చి డిహైడ్రేషన్ అది కండిషన్ ఇస్తాడు అప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ పెట్టే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్ ఇస్తాడు అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్ కూడా ఇస్తాడు మీరు ఏం పెట్టాలి అకార్డింగ్ టు సేజ్ ఆఫ్ రూల్ బట్టి మీరు ప్రోడక్ట్ కరెక్ట్ గా పెట్టాలన్నమాట అర్థమైందా సో అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ బౌండ్ అన్నది ఇస్తాడు ఇక్కడ డబుల్ బౌండ్ ఉన్నది కూడా ఇస్తాడు అంటే మీరు ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది ఈ రూల్ ఏంటంటే పూర్ బికమ్స్ పూర్ అని అనమాట అంటే ఇప్పటికే అది కొంచెం పూర్ అనమాట ఇంకా పూర్ అని అయిపోయింది అంటే కార్బన్ హ్యావింగ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ అంటే ఆ హైడ్రోజన్స్ డబ్బులు అనుకోండి ఉన్నవే తక్కువ ఇంకా ఈ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల ఇంకా ఇక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది ఇంకా పూర్ అయిపోయింది అనమాట అర్థమైందా పూర్ బికమ్స్ పూర్ అని ఉన్న తక్కువ హైడ్రోజన్ నుంచి ఇంకా హైడ్రోజన్ తీసేసుకుంటుంది అర్థమైందా అది
But if you know, if you ask on the notes, Miru Chala Jagratha Kanchikon, any country, in Chala points, Chef to Nano Miru Tarvata Padaga, MSC actor join in a survey, Niki notes, Mali Anta Terrega and the basic of Baga use of Tundi, and mostly net set, set level work in the Sarko Tundi. Adamainda. So, okay. Physical properties. Physical properties are uh, echo a just room temperature that are first three alkanes and the gases in time. First one, two, three alkanes and the gases in time. And next Mikta and the next four fourteen members and the liquids in time. Four munchi up to fourteen work. Next one me gases. Sorry, sorry, solids. Okay. The one colorless long day except the mixes. One nice no colorless in the eating tap of me the money colorless. So, I will match the alkanes, alkanes, and smell the name of the chicken. We keep LPG and liquid petroleum gas. And then like gas cylinder. We have a mixture of butane. Butane is a smell the alkanes, and smell the gas smell of the leak. Uh, a the smell of 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 the the smell of if you have a butane, you can smell it. If you have a leak, you can smell it. a little amount of hatches, so that we can run We can distinguish, we can identify whether it is a leak or a leak. We can functional group a functional group. little amount of hatches. This is a functional group. Okay, and the uh, one is slightly water soluble, but uh, but dissolve free. Free and organic solvents look completely dissolve the water look shallow slightly dissolvable. And uh, boiling points and uh, melting points, one me too, and according to the molecular weight, there is only and you can have a gain and a sister chance of the other situation. Sister chance. Melting point of chassis, trans kekundu. Okay? Boiling point of chassis, cis kekundu. If we are good for it, suppose melting point and the empty, then kundu na the solids kena, solids kundu na tapuru, and that is some crystal structure ni exhibit chess kundi. Either of particular crystal. And the chassis tapuru trans ain't and they. Avoids though and a uh, packing and any transfer efficient down to the matter. Correct and a gaps that kunda need the pack out in the trans and a recovery. Ah, the Dani break chair and give and get for amount of heat cover the cavity trans key melting point and a recoon to me. Coming to boiling point in that day, intermolecular forces but the entire matter below this key cool to me. Understand? And next day, in terms of dipole moment, which is a key. Dipole moment is symmetrical. Now, on the other hand, see double bond. It is the same on the other hand. After transfer dipole moment, they want to be aligned. They are aligned. They net dipole moment zero. I am telling you. So transfer mu equals to zero. Out of the system, mu greater than zero. Out of the equivalent symmetrical or not? Unsymmetrical. Under the two greater than zero. Okay. 
ఇవి జస్ట్ మీకు అంటే డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ ఏం అనుకు బట్ ఏదైనా దాంట్లో మీకు యూజ్ అవుతాయి అప్లికేబుల్ ఓకే కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం చాక్పీస్ సరిగ్గా కనిపిస్తుందా చాక్పీస్ అసలు ఏం బాగాలేదు చూడండి మనకి సి డబల్ బాండ్ సి ఉంది మనం ఏంటి దీన్ని బ్రేక్ చేస్తున్నాం బ్రేక్ చేస్తే ఒక దానికి మైనస్ ఒక దానికి ప్లస్ వస్తుంది సో అంటే మనకు ఒక న్యూక్లియోఫైల్ ఉండాలి ఒక ఎలక్ట్రోఫైల్ ఉండాలి అనమాట సో ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చి రెడ్ అట్ అవుతుంది న్యూక్లియోఫైల్ వచ్చి ఇక్కడ రెడ్ అట్ అవుతుంది సో అర్థమైందా అందుకని ఏమన్నా ఈ రెండు వచ్చి అటాక్ అయిపోతున్నాయి ఏది ఎలిమినేట్ అవకుండా కాబట్టి ఇది ఏ రియాక్షన్ ఎడిషన్ ఓకే బాడీ చూడండి ఎడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఏమేది ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఏం చేసాము ఆల్కైన్స్ తీసుకున్నాము సారీ ఆల్కైన్స్ ప్రిపరేషన్స్ లో ఏంటంటే ప్రిపరేషన్ కి ఆపోజిట్ అనమాట ఇది ఆల్కి హైడ్రో ఇప్పుడు డబుల్ బాండ్ ఉంది దానికి హైడ్రోజన్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఆల్కైన్స్ ని పైరాలసిస్ చేసాము ఆల్కైన్స్ పైరాలసిస్ చేస్తే ఏమొచ్చింది ఆల్కైన్స్ వచ్చింది అలాగే ఆల్కైన్స్ కి మళ్ళీ హైడ్రోజన్ యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ ఆల్కైన్స్ వస్తుంది అలాగే ఆల్కైన్స్ కి హైడ్రోజన్ డ్రామైడ్ లైక్ ఏదైనా హాలైడ్ హైడ్రోజన్ హాలైడ్ యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ ఆల్కైల్ హాలైడ్ వస్తుంది అనమాట ముందు రియాక్షన్స్ కానీ ఆపోజిట్ హైడ్రోజన్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది కెటలైటిక్ హైడ్రోజనేషన్ ఇది ఫస్ట్ మీకు ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైన్స్ లో చెప్పాను చెప్పానా లేదా ఎందులోనే చెప్పాను మీకు మెటల్ ఉంటుంది హైడ్రోజన్ యాడ్ అలానే అవుతుంది మైనస్ మనం మూడు ప్రిపరేషన్ చేసాము ఆ మూడు రివర్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేసాము హైడ్రోజనేషన్ చేసాము దాని తర్వాత డి హాలోజనేషన్ చేసాము దాని తర్వాత హాలో హైడ్రోజనేషన్ చేసాం ఇప్పుడు హెచ్బిఆర్ యాడ్ చేద్దాం ఎడిషన్ ఆఫ్ హాలోజన్ యాసిడ్ అంటే హెచ్ఎక్స్ సో ఇక్కడ ఏంటి సిహెచ్ టూ డబల్ వన్ సిహెచ్ టూ ప్లస్ హెచ్బిఆర్ ఇక్కడ వస్తుందండి ప్రాబ్లం సో ఇవన్నీ ఏంటి హెచ్ టూ కానీ బిఆర్ టూ కానీ సిమెట్రికల్ గా ఉన్నాయి సో ఏది దేనికి వెళ్ళి అటాచ్ అయినా ఒకటే ప్రోడక్ట్ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ చూడండి హెచ్బిఆర్ ఉంది హెచ్బిఆర్ అంటే ఏది ఎక్కడ అటాక్ అయిందో దాన్ని బట్టి ఖచ్చితంగా ప్రోడక్ట్ మారిపోతుంది ఇది ఏంటి సిమెంట్ పర్ కాబట్టి సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ బిఆర్ దీంతో పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకంటే రెండింటి దగ్గర సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీకు మార్పనిగా ఫ్యాంటీ మార్పనిగా కూడా చెప్పానా లేదా చెప్పండి గుర్తుందా మార్కోనికా రూల్ చెప్పానా ఎవరికైనా గుర్తుందా అని నెగిటివ్ పార్ట్ అనేది దేనికి అటాక్ అవుతుంది చెప్పండి మార్కోనికా రూల్ ఏంటి గుర్తులేదా సరేనండి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఇది ఈ ప్రోటీన్ తీసుకున్నాము 
ఈ కార్బన్ ఏమో రెండు హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి ఈ కార్బన్ ఏమో వన్ హైడ్రోజన్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి హైడ్రోజన్ యాడ్ యాడ్ అయింది అనుకోండి ఇది సిహెచ్ కే అవుతుంది ఇక్కడ యాడ్ అయితే సిహెచ్ టు బిఆర్ అవుతుంది సో అండ్ ప్రొడక్ట్ మారిపోతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ యాడ్ అయితే టూ బ్రోమో వస్తుంది అది ఇక్కడ యాడ్ అయితే వన్ బ్రోమో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మార్కోనిక ఏం చెప్పాడంటే సింపుల్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి నెగిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అడెండం నెగిటివ్ పార్ట్ అటాక్స్ టు ద కార్బన్స్ హ్యావింగ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ కార్బన్ హ్యావింగ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఏదైతే ఏ కార్బన్ దగ్గర అయితే తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయో అక్కడికే వెళ్ళి మన ఏంటని మన నెగిటివ్ పార్ట్ అంటే బిఆర్ అనమాట ఇక్కడ హెచ్బిఆర్ లో బిఆర్ అక్కడ వెళ్ళి యాడ్ అవుతుంది అర్థమైందా మీకు ఇది అర్థమైందా అంటే మార్కోనిక ఎందుకు అనేసి సిమెట్రికల్ ఆల్కిన్ ఉంటే మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కిన్ లో ఉన్నప్పుడు దేని దగ్గరికి పాజిటివ్ వెళ్ళాలి దేని దగ్గరికి నెగిటివ్ వెళ్ళాలి అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం సో అప్పుడు ఏది స్టేబుల్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏది మేజర్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది ఏది మైనర్ వస్తుంది అని తెలీదు అప్పుడు మార్కోనిక ఏం చెప్పాడంటే ఏదైతే అంటే మనం తీసుకున్న రీజెంట్ లో నెగిటివ్ పార్ట్ అనేది నెగిటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రీజెంట్ అటాక్స్ ద కార్బన్ హ్యావింగ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఏ కార్బన్ కైతే లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ అదర్వైజ్ మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ కార్బన్ అని కూడా అనొచ్చు ఇందాక చెప్పాను కదా కార్బన్ కి తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటి అది మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ అనమాట మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆల్కైన్ హైలైట్ విల్ బి మేజర్ అనమాట కార్బన్ సావి మీరు ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి అయితే సబ్స్టిట్యూషన్ లో గుర్తు పెట్టుకోండి లేకపోతే హైడ్రోజన్ వాళ్ళే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఓన్లీ సింగిల్ ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి అయితే హైడ్రోజన్స్ లేదంటే సబ్స్టిట్యూషన్ ఏది ఈజీగా ఉంది మీకు హైడ్రోజన్స్ దా సబ్స్టిట్యూషన్ దా మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే అది గుర్తు పెట్టుకుంటుంది నేనైతే ఎప్పుడు హైడ్రోజన్స్ తోనే గుర్తు పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే సబ్స్టిట్యూషన్స్ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం కాబట్టి హైడ్రోజన్స్ అనుకోండి మనం చూడగానే తెలుస్తుంది కాబట్టి ఏదైతే తక్కువ హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయో దానికి నెగిటివ్ పార్ట్ అటాచ్ చేసేస్తాం అంతే సో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అనమాట అవుతుంది లేండి కానీ మేజర్ ప్రొడక్ట్ లో ఏమొస్తుంది అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ అన్నా చెప్పండి ఇప్పుడు బిఆర్ ఏ అటాక్ అవుతుందా బి అటాక్ అవుతుందా మేజర్ ప్రొడక్ట్ లో వచ్చింది అదే రివర్స్ గా అయింది అనుకోండి మేజర్ మైనర్ ప్రొడక్ట్ ఏమవుతుంది ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాము ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాం మెడిసిన్ రియాక్షన్స్ లో అప్లై చేస్తాం ఎప్పుడు అది అక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ అండ్ న్యూక్లియోఫైల్ మన గేట్ అటాక్ ఆల్కిన్స్ కానీ ఆల్కైన్స్ కానీ మాక్సిమం ఆల్కిన్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఓకే మార్కోనిక చెప్పాడు బాగానే అంది కానీ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ పెరాక్సైడ్స్ తీసుకున్నప్పుడు అంటే రియజెంట్ లో పెరాక్సైడ్స్ తీసుకున్నప్పుడు అది రివర్స్ అయిపోతుంది అంట సో మార్కోనిక చెప్పిన దానికి ఆపోజిట్ అయిపోతుంది అనమాట ఎప్పుడు ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ పెరాక్సైడ్స్ 
అప్పుడు మనకి యాంటీ మార్కోనిక్ తో కూడా వస్తుంది 